ఇన్ ప్రింట్ అండ్ ప్రెస్ మీడియా అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ నా పేరు రాజ అండి నేను లైక్ సినిమాటోగ్రఫీ స్టార్ట్ చేసి సమ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ సో దాని తర్వాత అసిస్టెడ్ విశ్వేశ్వర రావు ఫర్ రారుండ వేడుక చూద్దాం దాని తర్వాత దేవ్దాస్ ఉప్పెనాకి నేను అసోసియేట్లో వర్క్ చేశాను కోవిడ్ వాజ్ బిఫోర్ కోవిడ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఐ గాట్ అ కాల్ ఫ్రమ్ కృష్ణవంశీ గారు ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎదుగుతున్నారని చెప్పి మా ఫ్రెండ్ లలిత్ తను ఈ టుక్ మీ దర్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వంశీ గారితో ట్రావెల్ స్టార్ట్ అయింది సో దట్ హౌ రంగమార్త అండ్ ఆ కేమ్ ఇన్ టు మై లైఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ జర్నీస్ లైక్ ఇన్ని ఫిలిమ్స్ వర్క్ చేయడం వల్ల వచ్చిన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ కొంచెం కొంచెం నాకున్న ఇంట్రెస్ట్ వల్ల పుట్టింది అది వంశీ గారికి అట్రాక్ట్ అవటం రంగమార్త అండ్ అనే ఫిలిమ్లో లైక్ వర్కింగ్ విత్ ప్రకాష్ గారు రమ్యకృష్ణ గారు అండ్ బ్రహ్మానందం గారు దట్ వాస్ ఎ గుడ్ జర్నీ ఫర్ మీ టు లర్న్ థింగ్స్ కోవిడ్ స్టార్ట్ అయింది సో వీ పాజ్ అండ్ సడన్లీ థింగ్స్ వెర్ నాట్ రైట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ సో సడన్గా సెబాస్టిన్ వాజ్ హ్యాపనింగ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది సో సెబాస్టిన్ స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత సెబాస్టిన్ వి ఫినిష్డ్ సెబాస్టిన్ అవుతుండే కదా పంచతంత్రం అనే టికెట్ ఫ్యాక్టరీ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ అ ఫిల్మ్ పంచతంత్రం బ్రహ్మానందం గారు మళ్ళీ అగైన్ ఐ వర్క్ విత్ ఇంత బ్రహ్మానందం గారు అంటారు ఎప్పుడు లైక్ లాస్ట్ బిఫోర్ కోవిడ్ లాస్ట్ నేనే షూట్ చేశాను అయిపోయిన తర్వాత నువ్వే షూట్ చేసావురా అని చెప్పి సో దట్ వాస్ అ గ్రేట్ జర్నీ విత్ బ్రహ్మానందం గారు అని తమ్ముద్రి కానీ కలర్ స్వాతి రాహుల్ విజయ్ వీళ్ళందరూ వర్క్ చేశారు పంచతంత్రం అయిపోతుంది సెబాస్టిన్ అవుతుంది సడన్గా ఐ గాట్ అ కాల్ నైట్ నైట్ జనరల్లీ ఫిల్మ్ అంటే ఆఫీస్కి పిలిచి మాట్లాడతారు నాకు నైట్ టూ ఓ క్లాక్ క్లా కాల్ వస్తుంది ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర నుంచి ఏంటి ఈ టైం కాల్ చేశారు అంటే మిమ్మల్ని అనుకుంటున్నాం ఫిల్మ్కి అని చెప్పి ఇదే నై అటు ఇటు కాకుండా నైట్ టూకి చెప్తున్నారు ఏంటి మీరు సినిమా ఓకే చేస్తున్నాం అని చెప్పి సో అది అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ నిజమేనా కాదా అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పిలిచారు మాట్లాడారు టూ డేస్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు థింగ్స్ వెర్ లైక్ లైండ్ అప్ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది ఏంటి నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని అసలు ఏం చేద్దాం ఏంటి అని చెప్పి సో జర్ ప్రాసెస్లో వివర్ ట్రావెలింగ్ వైజాగ్ అరకు వేరే వేరే ప్లేసెస్ అన్నీ తిరిగి వీ హ్యాడ్ గుడ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఇనిషియలీ సో అయిపోయిన తర్వాత వీ వెన్ వీ గాట్ ఆన్ టు ద సెట్స్ కిరణ భవరం కానీ కదా సో ఐ ఆల్రెడీ వర్క్ విత్ వన్ ఫిల్మ్ వరం సో ఆ ఆ జర్నీలో వీ నో లైక్ వాట్ వీ వాంట్ టు తన లుక్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి దీప్తి గారు నరేష్ గారు భరత్ వాజ్ లైక్ కొత్త టైప్ కొత్త టైప్ ఆఫ్ చూపిద్దాము ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన సినిమాలు కాకుండా మన దాంట్లో కొత్త ట్రై చేద్దాము అని చెప్పి సో హెయిర్ స్టైల్ నుంచి అంతా వీ వెర్ లైక్ పర్టికులర్ ఇట్లా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలి అని చెప్పి సాంగ్ చూసే ఉంటారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక ఐటెం సాంగ్ షూట్ చేసాం మొన్న సో ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టుకుని వీ ఎవ్రీ టైం వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ లైక్ ఈ టైంలో ఇది ఇది ఫినిష్ అయిపోవాలి ఈ టైంలో ఈ సీక్వెన్స్ ఫినిష్ అయిపోవాలి ఈ టైంలో ఎవ్రీ టైం వీ అచీవ్ థింగ్స్ అది ఈజీ జర్నీ అయితే కాదు కానీ హార్డ్ వర్క్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట ఇన్ టు దిస్ సో మీకు సినిమా ఫోటోగ్రఫీలో ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వండి మీకు హూ హూ ఇస్ హూ ఇన్స్పైర్డ్ యూ మోస్ట్ సార్ నేను ఇన్స్పైర్డ్ మోస్ట్ అంటే ఫ్యూ ఇన్సిడెంట్స్ ఆ రిమెంబర్ సార్ దాని చిన్నప్పుడు సఖీ సినిమా చూసి టీవీలో వచ్చినప్పుడు పిసి సార్ పిసి సార్ అని చెప్పి అప్పుడే ఫస్ట్ హూ ఇస్ కెమెరామ్యాన్ అని చూసి నేను అప్పుడు వరకు అంటే నా ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి సఖీ బాంబే రాజీవ్ మీనన్ గారు సో ఐ వెంట్ అప్ టు రాజీవ్ మీనన్ సార్స్ కాలేజ్ సంతోష్ శివన్ గారు అండ్ దే టాట్ మీ దట్ ఎవ్రీ కెమెరామ్యాన్ హ్యాస్ సంథింగ్ టు గ్రాబ్ సంథింగ్ ఇది ఒక్కటే కదా అంటే వాళ్ళే అని అని కాదు సో దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద బెస్ట్ ప్లేసెస్ కానీ ఎవ్రీ కెమెరా అంటే ఒక దేర్ ఇస్ నో బ్యాడ్ కెమెరా అండ్ దర్ ఇస్ నో గుడ్ కెమెరా ఎవ్రీ వన్ కమ్స్ అవుట్ విత్ దేర్ ఓన్ థాట్స్ ఆ థాట్ మనం మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో తెలియదు కదా సో వేర్ ఐ ట్రావెల్ టు రాజీవ్ సార్ రాజీవ్ సార్ ఆఫీస్లో వచ్చినప్పుడు ఈసారి ఎన్సైక్లోపీడియా నేను నా మైండ్ స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు సో రాజీవ్ సార్ యూస్ టు సే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ హౌ యూ ఎక్స్ప్లోర్ థింగ్స్ ఏంటి ఏది అని చెప్పి సో దే ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ అంటే కెమెరా లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతుంటే దెర్ ఇస్ అ స్టోరీ రైట్కి మూవ్ అవుతుంది దెర్ ఇస్ అ స్టోరీ సో దట్స్ అింగ్ సార్ క్రిటికల్గా అనిపించే సీన్స్ అ
ఎక్స్టీరియర్ షూట్ చేయాలి అసలు ఏముండదు సో దట్ వాస్ ద క్లైమేట్ వాస్ డిఫరెంట్ ఆస్ ఫర్ అంతే ఇప్పుడు ఎక్స్టీరియర్ షూట్ చేసినప్పుడు కూడా ఒకసారి రెయిన్ వచ్చేది వీ యూస్ టు అవుట్పుట్ అలా ఉండాలి అని చెప్పి పాజ్ చేసేది నేచర్ వాస్ అప్ సపోర్టింగ్ అస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యువర్ యువర్ అదొక్కటే అనిపించింది ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ప్లాన్డ్ అవును సార్ కిరణ్ కిరణ్తో కిరణ్ అనేసరికి ఇప్పుడు అంటే నాకు సెబాస్టియన్లో ఒక ఉంటుంది సార్ అంటే అది అది ఎట్లా ఫుల్ టెన్షన్ సెట్లో ఫుల్ టెన్షన్ ఉండేది హీ హ్యాడ్ టు షూట్ వన్ ఎమోషనల్ సీన్ ఫుల్ ఫుల్ టెన్షన్ అంటే అక్కడికి వచ్చి ఎమోషన్ కాదు ఒక ప్రపోజల్ సీన్ టైప్ షూట్ చేయాలి ఫుల్ టెన్షన్లో ఉన్నాడు ఫోన్ కట్ చేశాడు వచ్చి హీ స్టార్టెడ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఇఫ్ నథింగ్ హ్యాపెన్ ఆ కాల్కి బయట కాల్కి దీనికి ఐ నో ద ఇంటెన్సిటీ వాట్ హీ వాస్ టాకింగ్ దర్ so ah uh, time lo i felt okay how this guy is evolving as an actor then i came to this set ee set ki vachina tarata etla anipinchindi ante kiran thanu change cheyadam anukuntunnaru enti na goal how should i and ee film ki next film ki ela improve avadam anukuntunnaru aa journey kiran is maintaining it nenu improvisation chustunna nenu ee set song di di ke lo ostuna check check chestunte i know how sebastian lo jarigindi how this is next film ela undabothunay kuda you can see how is he making his meter up adi being in this film industry planning things like that and edi easy journey kadu so good that i am a part of his journey so looking for good round sir banal sir 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 కోటి రామకృష్ణ సార్ కోటి రామకృష్ణ గారు అంటే మాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అంటే కోటి రామకృష్ణ గారు నాకు పరిచయం మా ఇంట్లో వీ యూస్ టు హెయిట్ సో తను డ్రెస్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చింది ఒకరోజు ఏమైంది అంటే దే దేవు మన దేవి సినిమా రిలీజ్ అయింది షీ వాస్ లైక్ నేను గుడికి వెళ్ళి వస్తున్నా అన్న అది ఇంట్లో వచ్చింది హూ ఈస్ కోటి రామకృష్ణ గారు అనేది నాకు అప్పుడు నాకు పోయిన ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినా నో డైరెక్టర్గా పక్కన టెక్నికల్గా వాట్ ఎవర్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ అంటే ఈ వీళ్ళతో కలిసిన తర్వాత ఆల్ అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సార్ ఇది ఎలా చేశారు సార్ అంజీ ఎలా చేశారు సార్ ఇంకో సినిమా ఎలా చేశారు సార్ ఇంకో సినిమా ఎలా చేశారు సార్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే హడావిడి కాదు నాకు ఒక సీన్ ఇట్లా కావాలి ఇట్లా కావాలని చెప్పి సో నోయింగ్ దమ్ పర్సనలీ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ అండ్ వెన్ ఐ కమ్ టు నో దీప్తి గారు దీప్తి గారు ఇప్పుడు ఒకరోజు సెట్లో మాకు ఒక రిగ్ ఇష్యూ వచ్చింది అయిపోయింది జనరల్గా వేరే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైనా ఉన్నా టెన్షన్ పడిపోయి చాలా హ్యూజ్ ఇది సంథింగ్ హ్యాపెన్ సో టెన్షన్ పడుతుంది షీ సెట్ టెన్షన్ పడుతుంది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ గుడ్ సో దట్ థింగ్ షీ క్యారీట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫాదర్ సో ఎంత కామ్గా ఉండాలి హౌ షుడ్ యూ సపోర్ట్ టెక్నీషియన్ హౌ షుడ్ యూ సపోర్ట్ అన్ యాక్టర్ కోపం వచ్చినా ఇంకోటి వచ్చినా కోపం రాదు కోపం వచ్చినా ఇంకోటి వచ్చినా షీ టేక్స్ ఇట్ అన్ పాజిటివ్ వే వేర్ మీకు అది అది అన్లెస్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ రియలీ ఉండదు కోపం వస్తే ఎట్లా ఉంటారు ఏజ్ వస్తే ఎట్లా ఉంటారు కాకపోతే అవుట్పుట్ సరిగ్గా వస్తుందా లేదా లొకేషన్కి వచ్చి రెండు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సీన్ షూట్ చేస్తున్నాము నైట్ అంతా ఉండి ప్రొడ్యూసర్ ఉండి చేసుకునే అవసరం లేదు వాళ్ళకి దే హ్యావ్ అ ప్యాషన్ దట్ నేను ఇక్కడ ఉండాలి ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ సినిమా చేస్తున్నా ఒక టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది వాట్ ఎవర్ ఇస్ దే వాంట్ లెర్న్ థింగ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే వాంట్ ప్రొడ్యూస్ అది ఎట్లా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు పెద్ద ఆయన ఆయన చెప్పిన రూల్స్ ప్రకారం ఎలా ఫాలో అవుతుంది ఇప్పుడు మాకు ఒక సెట్ కావాలి అంటే చిన్న దాంట్లో మా ఫాదర్ వేసేవాళ్ళు తెలుసా మీకు అని చెప్తారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పట్టుకుని షీ స్టార్టెడ్ దిస్ జర్నీ ఇట్ షీ యాజ్ యాజ్ అ షీ వాంట్స్ టు బికమ్ ఎ డిరెక్టర్ లైక్ ఇంకోటి ఇంకోటి అది వేరే పర్సనల్ థింగ్స్ బట్ ద వే హీ లుక్స్ అప్ టు థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఒక వచ్చి ఎమోషన్ ఎలా వర్క్అవుట్ అవుతుంది దీనికి ఇలా పడితే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని ఈక్వల్లీ షీ గివ్ స్పేస్ టు ఎవ్రీవన్ నేను వచ్చి నేనే చెప్తాను నేనే చెప్తాను అది ఎప్పుడు జరగలేదు but she always communicates she is in like you are there we are there for you you be in, in this space and not to pet the report in cinema work you plan to use color palette and you need to talk about it you have to inject the visual in this script or um chesam sir adi ipudu chepte kodtare mo endukante we had this oka kiran lo ne shades kosam we try to give a different tone for an episode సో అది చూసిన ట్రైలర్లో కూడా అర్థమవుతుంది బాబా భాస్కర్ గారు సో ఆ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం ఒక కమర్షియల్ టోన్ తీసుకురావాలి సో వాట్ ఆల్ ఐ ట్రైల్ అంటే ఫర్ మీ దిస్ ఈజ్ లైక్ బిగ్ ఓపెనింగ్ ఫర్ సో అట్లా ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ కలర్ ప్యాలెట్ ఏంటి అంటే ఒక ఎపిసోడ్ వామ్ టోన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఒక టైమ్ ఆఫ్ క్లాసీ సాఫ్ట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ దేర్ ఆర్ దీ ఎపిసోడ్స్ వేర్ యు విల్ సీ ద
కెమెరామెన్ కాకుండా ఒక డిఓపీగా ఈ సినిమా మీకు ఎలా అనిపించింది చెప్పమంటే ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది సార్ అంటే సీన్ ఉంటుంది అంటే ద డైలాగ్ వాజ్ హాంటింగ్ మీ ఎక్కడ అంటే ఆ డైలాగ్ చెప్పను కాకపోతే ఏంటి అంటే ఒక ఎమోషన్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు సినిమా స్క్రిప్ట్ విన్నాం అంతా విన్నాం దేర్ ఇస్ దిస్ ఎమోషన్ విచ్ విచ్ ఈస్ హుగ్డ్ ఆ ఎమోషన్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి సినిమా మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతా ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు దేర్ ఇస్ దిస్ మెసేజ్ వేర్ ఇట్ క్యారీస్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న అమ్మాయి ఇది ఇది అది క్యారీ అది హౌ యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఉమెన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సార్ అది సార్ సెట్ సో మచ్ కాకపోతే మణి శర్మ గారి మీద నేను డిప్రెషన్లో ఉన్నా హ్యాపీగా ఉన్నా అయినా పాటలే అవి సో ఎవ్రీ డే లైఫ్ అది ఇప్పుడు దాకా మీరు చేసిన సినిమాలో ఏ సినిమాకి మీరు అనుకున్నంతగా అప్రిషియేషన్ వచ్చింది యువర్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ అప్రిషియేషన్ సార్ అప్రిషియేషన్ వచ్చింది అంటే రిలీజ్ అయింది ఒకటే సినిమా సార్ సో రిలీజ్ అయిన సినిమాకి అది హిట్ ఆఫ్ లాపో ఐ డోంట్ సే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ మేము పెట్టుకున్న ఎఫర్ట్ మేము పెట్టుకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దట్ పీపుల్ అంటే నాకు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు కాల్ చేశారు సో పెద్దవాళ్ళు ఇన్ ద సెన్స్ హు ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఇంకా కొంత కొంతమంది చిన్న చిన్న అప్కమింగ్ బాలీవుడ్లో ఒకరు ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు దే కాల్ మీ అండ్ సెట్ నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు యాక్చువల్ హీ డస్ యాడ్స్ దేర్ వాడు ఏదో ట్రైలర్ టీచర్లు చూపిస్తే నేను స్క్రీన్ షాట్ పంపి చూపిస్తే దే యాక్చువల్లీ అప్రిషియేటెడ్ వర్క్ అదర్ దాన్ దాట్ రంగమార్తాండ ఆల్రెడీ సర్ ఇస్ షోయింగ్ ఇట్ టు ఎవ్రీ వన్ మన ఈ ప్రాజెక్ట్ టీచర్ మన ఈ సాంగ్ వచ్చిన తర్వాత ఐ గాట్ గుడ్ అప్ లో సో లుకింగ్ అప్ టు ఇది కాక ఇంకా ఇంకో టూ డేస్ షూట్ ఉంది సార్ రంగమార్తాండ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా దీని తర్వాత సైన్ చేద్దాం అని చెప్పి ఆగి ఉంది సో చిన్న చిన్న ఏమైనా నివేత పేత్ర ఒకటి జరుగుతుంది ఇంకొకటి డిసెంబర్లో ఇంకో ప్రాజెక్ట్ నవంబర్లో ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఉంది సో ప్లానింగ్ థింగ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ